പക്ഷെ ആ ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എന്റെ ഒരു ഇതില് ഇതിനൊരു മാറ്റർ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് യു പി എസ് സി സംവേർ മനസ്സിനെ മയക്കുന്ന യു പി എസ് സി എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ജേണിയാണ് ഈ ജേണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പം തീരും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജേണിയാണിത് ചില അറ്റംസ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രിലിംസ് പോലും ക്ലിയർ ചെയ്യില്ല ചില അറ്റംപ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാഫ് ഹാർട്ടഡ് മേ ബി ഫിഫ്ത്ത് ഫോർത്ത് കുറേ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൽ നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റാങ്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഈ ജേണി എങ്ങനെയാണ് ഈ ജേണി തീരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും പലർക്കും അറിയില്ല സോ ഈ യു പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിസ്ട്രി ബോക്സിനെ കൈൻഡ് ഓഫ് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു അഞ്ച് പേരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മിസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് ഈ മിസ്ട്രി അവർ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് അവരോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം സോ ഐ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ദിസ് ഇയേഴ്സ് യു പി എസ് സി ടോപ്പേഴ്സ് സോ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് ഓൾ ഇൻഡ്യ റാങ്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ആര്യ വി എം ഓൾ ഇൻഡ്യ റാങ്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി മീര പി ആർ ഓൾ ഇൻഡ്യ റാങ്ക് വൺ സെവൻറ്റി ടു മാലവിക ജി നായർ ആൻഡ് ടു ഓൾ ഇൻഡ്യ റാങ്ക് ടു തേർട്ടി ത്രീ നന്ദഗോപൻ ഒരു ഇത്തവണത്തെ സിവിൽ സർവീസ് കപ്പിൾസ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻഡ്യ റാങ്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിവിലു പ്രദീപ് സോ ഹാർട്ടി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ആൻഡ് വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ കം ഹിയർ സോ ലെറ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദിസ് ജേർണി ഓഫ് യു പി എസ് സി പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ യു ഹാവ് റീച്ച് ദിസ് ഫേസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ദർ വുഡ് ബി എ ഡേ വെൻ യു ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് യു വിൽ റൈറ്റ് യു പി എസ് സി എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഓക്കെ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ജേണി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേ ഓഫ് ഡ്രീംസ് യു നോ യു ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രിപ്പയർ ഒരു വർഷം ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഇത് എഴുതുന്നു ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പത്രം ഫോട്ടോ എന്നോ എൻ്റെ പത്രത്തിലല്ല എൻ്റെ ഫോട്ടോ വരുന്നു ടി വിക്കാരൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരുന്നു ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഐ ബിക്കം ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ഓർ വാട്ട് എവർ ഈസ് എർ ആസ്പിരേഷൻ പിന്നെ നമ്മളെ സിനിമകൾ കുറേ ഹൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോ സിനിമകളിൽ കൂടെ ഉള്ള കളക്ടർ ആവുന്നു ഞാൻ ഐ എം ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് Then ദെൻ ദിസ് ഡ്രീം കൈൻഡ് ഓഫ് സംവെയർ ബിക്കം ദ നൈറ്റ് മെയർ മേ ബി ബിക്കോസ് വി സ്റ്റാർട്ട് ഫേസിങ് ഫെയിലിയേഴ്സ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു സത്യം അതാണ് കാരണം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവരുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് വെരി ലെസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് പീപ്പിൾ എഴുതുന്നതിൽ ആയിരം പേരാണ് ലിസ്റ്റിൽ കയറുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ബിക്കംസ് എ നൈറ്റ് മെയർ സംവെയർ ആൻഡ് ദെൻ സ്ലോലി സ്ലോലി വി ആക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റി ഓക്കെ എക്സാം എങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ തോറ്റിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ തോക്കുന്നു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി today all of you are winners okay ah uh, appa can you just recollect that that uh, day when you started this preparation to this day where you are somewhere relieved you know happy and enik ariya ellarum anekalum kodal i know the relief of coming out of the cycle of examination so can you just recollect that day to this day or uh, or short summary of your journey so end the journey thodangunad athra conventional aayittalla എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ജേണി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു ആൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസും ജനറലി ഭയങ്കര അവയർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിലും എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ആളോട് സംസാരിക്കാനാണ് സ്കൂളും കോളേജും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് രണ്ടിടത്തും പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആളോട് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ സീക്രട്ട് എങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ജനറലി അവയർ കാരണം സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ബുക്സിലുള്ളത് നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് റീഡിങ് അതെപ്പോഴും ഞാൻ ആളിൽ കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ആൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അങ്കിള് റിട്ടയർഡ് സിവിൽ സർവൻ്റ് ആണ് അപ്പം അങ്കിള് പറഞ
ഞാൻ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണം ഒരു ടീച്ചർ ആവണം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഇനഫ് അറിയാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക യു പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സിലബസ് പഠിച്ചാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് കുറേ എംപവർമെൻറ്റ് കിട്ടും എക്സ്പെഷ്യലി നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഏതൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആയാലും ഒരു ലെക്ചർ ആയിട്ടായാലും ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആയിട്ടായാലും അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് ഇത് ചെയ്ത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു പരീക്ഷ ജസ്റ്റ് വീക്കെൻഡ്സിൽ പോകുമായിരുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് അന്നൊന്നും എക്സാം എഴുതുന്നു എന്നുള്ളൊരു എയിം നമുക്കില്ല ഐ വോണ്ട് ടു ആ ഒരു നോളജ് ഗ്യാപ്പ് എനിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണമായിരുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി പോയി നമ്മൾ ഈ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് വന്ന രീതിയിൽ ഈ സർവീസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ പറ്റി ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോർ സർവീസസ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ ആ ടോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സർവീസിനും കൂടി പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഫോറിൻ സർവീസിൽ യുനോ മൈ സോട്ട് ഓഫ് മൈ ഐ കോട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഏർലിയർ ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ്ഹുഡിലുള്ള പല ഡ്രീംസും ആസ്പിറേഷൻസും അതുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തു കുറച്ച് റെസുനേറ്റ് ചെയ്തു കുറേ അറിയില്ലെങ്കിലും അതിലോട്ട് നോക്കാം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിന് ശേഷമാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തു അത് കൊടുത്ത ഒരു ഒക്ടോബർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലാണ് സെർ പറയുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് എനിക്ക് വരുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഫോർ മീ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ ആ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എനിക്ക് ഏതൊരു സർവീസ് കിട്ടിയാലും എക്സ്പെഷ്യലി എന്റെ ഒരു ടോപ്പ് ഫൈവ് പ്രിഫറൻസസ് ഏത് കിട്ടിയാലും വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് ബിക്കോസ് ഒരു ഈ ഒരു ഏജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആസ് വെരി ട്രെയിനബിൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു റിട്ടയർഡ് സിവിൽ സർവൻ്റ് ആണ് എന്നെ ആക്ച്വലി അന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് പോയി നമ്മളെ അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി എടുക്കുന്നത് അത് കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ എടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ ആൻഡ് വെ ബി ദ ഡ്രീം സ്റ്റിൽ സ്റ്റേസ് ഓൺ ആൻഡ് വിൽ സി വോട്ട് ഹാപ്പൻസ് എനിക്കത് ആര്യയുടെ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഗെയിൻ യു ഹാവ് ഫേസ്ഡ് ഫെയിലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഹൗസ് ദ ജേർണി വെർ ഡിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ജേർണി ആക്ച്വലി കാരണം ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിലെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് അന്നത്തെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ബസ്സിൽ പോവായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയ ചില നമുക്ക് ചുറ്റും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അത് അന്നത്തെ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരിയുടെ സെൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയിൽ ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരാ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഒക്കെയാണ് അന്ന് നമുക്കുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സിൽ മാറ്റുന്ന ആൾ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എക്സാം എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള എഫേർട്സ് എടുക്കുമായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി അറിയുക പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിന് ഒരു ഫ്രീ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അവിടെ പോയി ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബേസിക്സ് എന്താണ് പോളിറ്റി നമ്മൾ ഈ സിവിക്സിലൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈഡിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൂജ്യം വെട്ടി കളിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പരി അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇത്രയും നാൾ അവയർനെസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഇരുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് അവയർനെസ് വന്നു സോ ഇറ്റ് സ്റ്റേഡ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് നാളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പി ജി ചെയ്തു പി ജി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പി ജിയുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലൈഫിൽ ഒരു മിക്സഡ് ടൈമായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ വൺ ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് ടൈംസ് പേഴ്സണലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് ഞാൻ അന്ന് വരെ എൻ്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന കുറേ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന്
ബട്ട് അഗൈൻ എനിക്ക് ഒരു വർഷവും കൂടെ എടുത്തു കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇയർ കുറേ ഫിനാൻസ് കുറേ പേരുടെ ടൈം കൺവീനിയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കും അതെനിക്ക് ആ മോ ആ ടൈമിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല സോ ഞാൻ അഗൈൻ ഞാൻ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിലോട്ട് പോയി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ കോവിഡ് വന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിനെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് പോരാ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഹാപ്പി ടീച്ചിങ് ഇസ് എ ഗുഡ് ജോബ് പക്ഷേ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് എന്ന് തോന്നി ആൻഡ് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് അഗൈൻ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ കാട്ടി ദെൻ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തു ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ക്ലിയർ കാരണം നല്ല കൺസേർട്ട് എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു കീ ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഐ കുഡിൻ്റ് സാഡായി പക്ഷേ എനി വേ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൂടെ കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആൻഡ് ഹിയർ ഐ ആം ആൻഡ് എഗൈൻ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് അത് സിങ്കിങ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു പക്ഷേ ഐ എം റിലീവ്ഡ് മോർ ദൻ എനിങ് ഗ്രേറ്റ് നീത എൻ്റെ ജേണി സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതേ മാതിരി ഐ ഐ തിങ്ക് സംവെയർ ഈ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ കോളേജിന് പഠിക്കാനായിട്ട് ഐ വെൻ ടു സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് ബോംബെ അവിടെ എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറിൽ യുനോ ദ ലൈക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ അപ്പ് ഐ ഗോട്ട് നോ അബൌട്ട് വേരിയസ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് ഐ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് അതായത് ഈവൻ പബ്ലിക് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കരിയർ പാത്തുകൾ അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാൻ എന്നാൽ സിവിൽ സർവീസ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് പോളിസിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് ആയി അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പി ജി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ കെയിം ബാക്ക് ടു ബോംബെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ആയിരുന്നു എം എ സോഷ്യൽ വർക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ സമയത്തും ആ സമയത്തൊന്നും യു പി എസ് സി ഡിഡ് നോട്ട് ഈവൻ ലൈക്ക് ക്രോസ് മൈ മൈൻഡ് പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് എന്നെ ജനറലി ഈ ഈ ഒരു സെക്ടറിലേക്ക് അതായത് ദറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഇൻ പബ്ലിക് സർവീസ് ഇൻ സം വേ ഓ ദി അതർ എന്ന് എന്നെ ശരിക്കും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് വാസ് മൈ സോഷ്യൽ വർക്ക് കാരണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി റിഗറസ് ലൈക്ക് ടെസ്റ്റിലത്തെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫീൽഡ് വർക്ക്സ് അവിടെ യു ഗെറ്റ് ടു സീ തിങ്സ് ഇറ്റ് യു വിൽ നെവർ സീൻ യുവർ ലൈഫ് അപ്പം അങ്ങനെ പോയി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ ന്യൂ ദറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് വർക്ക് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സിവിൽ സർവീസ് ഡിഡ് നോട്ട് ക്രോസ് മൈ മൈൻഡ് ടെസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ഐ ജോയിൻ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ സി എസ് ആറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പിന്നെ കോവിഡ് ആയത് കോവിഡായി അപ്പോൾ സി എസ് ആറിൻ്റെ എൻ്റെ വർക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിലും കൂടുതൽ അതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ജോബ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയി ഞാൻ മുംബൈയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റക്കായി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടെ ഭയങ്കര ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് പ്രൊഫഷണലി ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു പേഴ്സണലി ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അപ്പം വർക്ക് ആയിട്ടും കുറച്ചൊരു ഡിസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി ഐ റിയലൈസ് ഐ ഓക്കെ ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ബിഫോർ കോർപ്പറേറ്റ് ജോബ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്തപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എൻ്റെയും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് നോക്കിയാലോ കാരണം എന്തായാലും ഐ ഹവ് ഡിസൈഡഡ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് വർക്കിലായിരിക്കും അപ്പോൾ വാട്ട് ബെറ്റർ വേ ടു ഡൂ ദിസ് ഫ്രം വിത്ത് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഞാൻ എത്ര പ്രൈവറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എൻ ജി ഓസ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താലും ഒക്കെ ദർ ആർ ലിമിറ്റേഷൻസ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാസ് എ ലോട്ട് മോർ ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഡൂ എന്ന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും സിവിൽ സർവീസ് എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വന്നത് പക്ഷേ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പതുക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കോച്
അത് പണ്ട് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫീസ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസ് എല്ലാം ഫൈനലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെതർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഡി എം ഇ ഒ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഡി എം ഇ ഒൻ്റെ ഏറ്റവും മേജറായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഔട്ട്കം ബഡ്ജറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് എൻറ്റയർലി ഡി എം ഇ ഒ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ യങ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്തു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡൽഹി പോയി പിന്നെ വർക്കായി ഫുൾ വർക്കായി സിവിൽ സർവീസിന് ഒരു മോഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും തീരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല റെഗുലർ ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു ആ പ്രിലിംസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഐ ഹഡ് അപ്ലൈഡ് ഞാൻ ഫ്രൈഡേ രാത്രി കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നു എക്സാം സൺഡേ കൊടുത്ത് മൺഡേ തിരിച്ച് പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്നൊന്നും പറയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആൻസർ കീ പോലും നോക്കിയില്ല കാരണം എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാൻ പാസ്സാവില്ല എന്തായാലും പാസ്സാവില്ല അപ്പോൾ പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടുവും പാസ്സാവില്ല തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു സമയം ഐ ഹാഡ് ടു ഡിസൈഡ് ലൈക്ക് വെതർ ഐ ഹാഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ വർക്കിംഗ് ഇൻ നീതി ഓർ ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സീരിയസ്ലി കൺസിഡർ സിവിൽ സർവീസസ് ദെൻ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ്ഡ് എഫേർട്ട് അപ്പോൾ ദെൻ ഐ ചൂസ് ടു ക്വിറ്റ് നീതി നവം ഒക്ടോബറിൽ പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞു നവംബറിൽ ഞാൻ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു ഡിസംബറിൽ ക്വിറ്റ് ചെയ്തു ജാനുവരിയിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ജാനുവരി ടു നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ റോളർ കോസ്റ്റർ യാ പക്ഷേ യാ ദിസ് ഐ തിങ്ക് ആര്യ പറഞ്ഞ മാതിരി മോർ ദൻ ഹാപ്പിനെസ് ഇറ്റ്സ് റിലീഫ് ആൻഡ് ഐം ഐ എം ഗ്ലാഡ് ദറ്റ് എഫേർട്സ് പേഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈക്ക് ഞാൻ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്ത എൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ടേബിൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നീത്തി ആയിരുന്ന മഗ്ഗുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അതേ രീതി കാണുന്ന അറിയാം ഓക്കെ ഇത് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാവും അപ്പം യാ സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ മൈ ജേർണി opportunity cost is something i want to take up later upsc is a exam where there is a large op- or huge opportunity cost so namak adilekku varam i am malavika your story of upsc ipo ivide parnu pole thane ellarum pole njan valare naive ay or agrahathi nayirunnu adiyatta civil service nu kekkunna annu cha or valare mundane moment ay enikku ippol ormay undu njan car il irikke thane achan ammay odum paraya njan anjalu angaand padikka njan paraya o parisha ok eludunna endoru paada parisha eludi pass aayittu adutha class il poi pinne parisha eluduva nu paranju appo ende achan ingane paranju alle ver പരീക്ഷയുണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി കിട്ടും ഐ എസ് ഐ പി എസ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തോ ഇന്ന് ഇപ്പം പോലെ പത്രം വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പോയി പത്രം വായിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല പത്രം കൈകൊണ്ട് ഇതായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ എന്റെ സ്കൂളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സീനിയർ ആയിരുന്നു അലുമിന ആയിരുന്നു ഒരു ചേട്ടനൊക്കെ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് അതായിരുന്നു ഒരു നൈവ് ആഗ്രഹം പിന്നെ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയി ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ഡോക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എം ബി ബി എസ് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ബിറ്റ്സ് പ്ലാനിയിലാണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കയറുമ്പം തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും അവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു എസ് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഇയർ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എം എസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു എസിൽ പോവുക അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് എന്തായാലും വേണ്ട എന്നായി അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ എം ബി എ ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ എം ബി എ എന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഞാൻ ജെ പി മോർഗൻ ആൻഡ് ചേസിലാണ് ചെയ്തത് കാരണം എം ബി എ എടുക്കാൻ പോവാന്ന് ഓർത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നിയത് ഓക്കെ ഞാൻ എം ബി എ എടുത്താൽ ഇതേ ഫ്ലോറിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇൻറ്റേൺ ആയിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ടു അനാദർ ചെയർ ദയർ ആ ഒരു എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മീനിങ്ലെസ്നെസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരു മീനിങ് നമ്മൾ
പ്രിലിംസ് പ്രഷർ വന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ടു ഹവേഴ്സിൻ്റെ കളിയാണ് അപ്പം അത് കൈ നിന്ന് പോയി അതായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ആ ഒരു ഈ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ലൈക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ അങ്ങ് എന്തോ ഭയങ്കര ധൈര്യം വന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു മെൻ്റൽ പീസ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഈ കൺവെൻഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒന്നും ആ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല എനിക്ക് മനസ്സിൽ നിന്ന് തോന്നി എന്തൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് അതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ വർക്കൗട്ടായി ആ ഒരു പ്രിലിംസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി കുറച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചു ആ പ്രിലിംസിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന പ്രിലിംസിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ചോദിച്ചു എനിക്കത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്ലോയിൽ വന്നിട്ടാണ് ആ അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ആ അറ്റംപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് വൺ വൺ എയ്റ്റ് റാങ്ക് ലൈഫ് ഐ ആർ എസ് സർവീസിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു റാങ്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പിന്നെ ഈ കൊല്ലം എഴുതിയത് ഫിഫ്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിട്ട് വൺ സെവൻറ്റി ടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നന്ദൻ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ സ്റ്റോറി ഒന്നും പറയാനില്ല ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ചുമ്മാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാന്ത് തോന്നുമല്ലോ ഗ്രാജുവേഷനെ പറ്റി പറയാൻ ഡോക്ടർ ആണ് ഞാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് അതെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഇതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ എന്ന് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരുത്തനാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ ഐഡിയ കൊണ്ടിട്ട് തന്നത് കാരണം ആ അതിൻ്റെ എയിംസിലൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് റോമൻ സീനിയൊക്കെ ക്ലിയർ ആയത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ അറ്റംപ്റ്റ് എഴുതി നോക്ക് നമുക്ക് പറ്റും നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ആ ഇയറിൽ തന്നെ രേണു ചേച്ചി രേണു രാജ് മാം ക്ലിയർ ആയി എൻ്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ സെറ്റ് ക്ലിയർ ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് ദിലീഷ് അപ്പോൾ സെറ്റ് രണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ച് ഭയങ്കര അക്കംപ്ലിഷ് ആണ് നമ്മളെന്ന് ഈ എക്സാം അതെല്ലാം ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇന്ന് നമ്മളെ ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഡീപ്പ് ഇടാൻ പോലും എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു കാരണം ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും നീ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ നല്ല അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ആയി അപ്പോഴേക്കും പി ജി ചെയ്തു പലരും ഇപ്പോൾ ഡി എം കഴിയാറായി ലൈക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തേർഡ് ഇയർ പിന്നെ ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് മൈ അറ്റംപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫിഫ്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഹാർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് കാരണം ഞാൻ ഫുൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളമായിരുന്നു എൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ അവിടെ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് അപ്പോഴും മിസ്സായി ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇനി പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു കാരണം ഇനിയൊന്നും വരാനില്ല ഇനിയൊന്നും വരാനില്ല പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു ആ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം അപ്പം ഷിയോസ് ദേർ അപ്പോഴൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു കാരണം അതാണ് തോന്നി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫുട്ബോൾ മൂവീസ് എനിക്ക് മലയാളം മൂവീസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫുട്ബോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിലാണ് ഈ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ അറ്റംപ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം അറിയാമെന്ന് ലിസ്റ്റ് വരാനുള്ളത് ഉണ്ടെന്ന് ബാക്കി പിന്നെ നമുക്കറിയാം ലക്കിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ റിസൾട്ട് വന്ന മൊമെൻറ്റിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ച എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കല്യാണമായിരുന്നു റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ആരെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതായത് എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഏതായാലും വന്ന് കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ പിറ്റടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഡീപ്പ് ഇട്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ തന്നെ ഇത്ര നാൾ വാട്സാപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നു പാസീവ് ആയിട്ട് പിന്നെ റിലീഫ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തും ഞാൻ ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓൾവേസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് നമുക്ക് ഈ എക്സാം ഫെ
എമിഷൻസ് വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഐ തിങ്ക് ദ ഗുഡ് തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് എക്സാം ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മോൾസ് യു ഫോർ ഇറ്റ് കാരണം ആസ് എ ഓഫീസർ യു ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡു ഓൾ ദിസ് യു ഷുഡ് ബി എൻവയോൺമെൻ്റലി അവയർ യു ഷുഡ് ബി പൊളിറ്റിക്കലി കോൺഷ്യസ് എക്കണോമിക്കലി അവയർ അതാണ് ഈ എക്സാം ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ദ വോണ്ട് യു ടു ആക്ച്വലി ബി ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുക പ്രോസസ് ഒരു രണ്ട് ഇയർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ട്രെസ് കുറച്ചത് ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബാക്കപ്പ് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ അറ്റം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബാക്കപ്പ് വേണം നമ്മൾ ഈ ചിരിച്ച് എല്ലാവരും ടോപ്പേഴ്സിനെ മാത്രമേ കഥകൾ കേൾക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ജസ്റ്റ് മിസ്സായി ഒത്തിരി പേര് പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് നന്ദകോപം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആവുകയാണ് കാരണം ആറ്റംഡായിട്ടും ചിലപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റാത്ത നമ്മളെക്കാട്ടിയും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ ടാലന്റ് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ത്രീ അറ്റംസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കപ്പ് വെക്കുക ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഈസി ആയിട്ട് എന്തോ പ്ലാൻ ബി എസ് എം ഒരു പ്ലാൻ ബി പ്ലാൻ ബി പറ്റി ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ മടിയായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡീമോട്ടിവേഷൻ അല്ല ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സി ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജേണിയാണ് അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ല ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വേ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ യു പി എസ് സി ജേണിയിൽ ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുത്തുന്നത് നമ്മൾ ആ പോയ ജേണീസ് ആണ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ യു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ഫോർ സംബഡി ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു ജേണിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എൻജോയ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിലൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് ഫോസ് ടു സിറ്റ് അറ്റ് ഹോം ഞാൻ അങ്ങനെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആളല്ല എനിക്ക് പുറത്ത് നടന്ന് പഠിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ആൾക്കാർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ പറ്റിയില്ല സോ ഞാൻ മെൻ്റലി വളരെ കേജ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൽ ആ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ ജി എസിന് നല്ല എഫേർട്ട് ഇട്ടിരുന്നു നല്ല മാർക്കും കിട്ടി ബട്ട് എനിക്ക് സി സാറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ഹിറ്റ് ഫോർ മീ കാരണം ആ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഈവൻ നൗ ഐം കാരിയിങ് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് മീ വൺ തിങ് വാസ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിനെ ചെറുതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ വർഷം സി സാറ്റ് കിട്ടാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഈവൻ ടുഡേ ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് മൈ പേരൻസ് ഐ വുഡ് സേ കാരണം എൻ്റെ പേരൻസ് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഐ മൈൻ ഉള്ളി ചൈൽഡ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ദേ ദേ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് വെരി ഗുഡ് വേ അത് ഫ്രണ്ട്സ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിവിലേജസ് ആവട്ടെ ഓൾ ഓഫ് അസ് ആ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇൻ എ വേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഷോ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടു Uh, you know the things that നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എനിക്ക് രാവിലെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് എണീക്കാൻ പറ്റിയ ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഡേ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ വരെ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫൈൻഡ് പ്ലഷർ ഇൻ ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കാരണം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് സീ സാറ്റ് പോലുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ അറിയാതെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാതെ അവർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ദാറ്റ് റിയലി ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഫോർ മീ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോട്ട് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നത് ദാറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് എ ജേണി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് ഈവൻ ടുഡേ ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് എല്ലാം ഇനി ജേണിയാണ് ഈ സർവീസിൽ തുടങ്ങുന്നതും ഇസ് എൻ അതർ ജേണി അപ്പൊ ദാറ്റ് വാസ് വൺ തിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി സാറ്റ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഭയങ്കര വാലിഡ് ആയ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് എ ജേണി ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ് പറയാൻ ഹാപ്പിനെസ് യു പി എസ് സി ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് നോട്ട് യു പി എസ് സി ബിക്കോസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഈ യു പി എസ് സി ഓളിന്റെ റാങ്ക് വൺ കിട്ടിയാക്ക് എന്താണ് എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ അറിയില്ല ദർ ഇസ് എ ജേണി എ ഹെഡ് തുടങ്ങിയത് ഇന്നലെ സർവീസിൽ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഇവരുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വരാറായി ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ഒരു സാറ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി അത് ഒരാൾ ഐ എസ് ആണെങ്കിലും അൺഹാപ്പി ആവാം ഐ ആർ
എനിക്ക് പറ്റിയൊരു തെറ്റായിട്ട് തോന്നി ഐ ഇക്വേറ്റഡ് മൈ വർത്ത് ഓർ മൈ മെറിറ്റ് വിത്ത് മൈ റിസൾട്ട്സ് അത് അത് ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് അത് വളരെ റോങ് തിങ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ റിസൾട്ട് കിട്ടിയാലേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ റിസൾട്ട് കണ്ടാലേ അതിന് വേർത്ത് ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ദാറ്റ് മെയ് നോട്ട് ബി ദ കേസ് എനിക്ക് അനുദീപ് ദൂരിഷെട്ടി ഏത് വർഷം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി അല്ല ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ പരീക്ഷ ഫെയിൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ യു പി എസ് സി അങ്ങ് ചീത്ത പറയാം നല്ലൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ അത് നിർത്തിയിട്ട് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആസ്പിരൻസിനോട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ് അതായത് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രോബാക്സ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് കൂടെ ഞാനും പോയത് യു പി എസ് സിയുടെ കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എടുക്കണേ എനിക്ക് അപ്പൊ പുള്ളി വന്നത് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നോക്കുക അത്രയേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ കൺസേൺ ഇപ്പൊ സെൽഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ മൂവ് ഫോർവേഡ് ബട്ട് വാട്ട് വിൽ അതേഴ്സ് തിങ് ഇത് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സൈക്കിളിൽ വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡാർക്ക് അടിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ ലൈക്ക് നമ്മളടുത്ത് ഒരാൾ റാൻഡം അടിച്ചിരിക്കും ഇതല്ലേ ഞാൻ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിനെ മുകളിൽ ഇരിക്കത്തോളൂ വീട്ടുകാരോട് പറയും അവര് നമ്മളെ പറ്റി ഓർക്കുന്നേ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കഴിയുന്ന അവര് നമ്മളെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ സൈക്കോളജിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പെർസെപ്ഷൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് തിങ് പറഞ്ഞതുപോലെ നോ ബഡി കെയർസ് അബൌട്ട് അസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മാത്രമേ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ചിന്തിക്കൂ നമ്മൾ വാക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എല്ലാവരും എന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാവരും എന്നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എൻ്റെ റിസൾട്ട് പക്ഷേ നോ ബഡി കെയർസ് ആക്ച്വലി അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് നോക്കാൻ തന്നെ ഉള്ള സമയം കണ്ടത് വളരെ റേർലി ആണ് ആൾക്കാർ നമ്മളെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സൊസൈറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ സീസാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച വേറൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഒരു കാര്യം വേണം എന്ന് ഇന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്താലും അത് നമുക്ക് അപ്പം കിട്ടണം എന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേ കോൺഫിഡൻസ് വരും എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഈ അറ്റംപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അമ്മയോടൊക്കെ പറയാം അമ്മ വെരി ഹാപ്പി എനിക്ക് എന്ത് എന്തൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നോ ആവേണ്ടിയിരുന്നത് സ്ലോലി സ്ലോലി ആ ഒരു പേഴ്സൺ ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡെയിലി ടാർഗറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് അറിവ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനോ ഡെപ്ത്ത് കുറവാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അപ്പം ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് നോ ബഡി ക്യാൻ സീ ഗ്രോത്ത് എക്സ്പെഷ്യലി അകത്ത് നടക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ഒരാൾക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു നമ്പർ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പക്ഷേ വരാത്തവർക്കും ഈ ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മേ ബി മോർ ദൻ അസ് അത് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ആണ് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ കൺട്രോളബിൾസ് എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും യു ഫോക്കസ് ഓൺ നമ്മൾ എപ്പോൾ എണീക്കുന്നു ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട് ഇടുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയെ നോക്കുന്നുണ്ടോ മൈൻഡിനെ നോക്കുന്നുണ്ടോ അതിലെല്ലാം ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ബൈ യുവർ ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്മോൾ സ്റ്റെപ്സ് ടുവേർഡ്സ് ആ ഗോൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി ഫാക്ടറിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ
സി അനദർ തിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ എനിക്കൊന്ന് ഏതോ സിനിമയിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് സംതിങ് മനസ്സിനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ യു പി എസ് സി സംവെയർ മനസ്സിനെ മയക്കുന്ന ഒരു കറുപ്പ് ഒരു ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ എഴുതും ഫിലിംസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും വിൽ തിങ് സെക്കൻഡ് ടൈം എഴുതാം ഫിഫ്ത്ത് ടൈം സർവീസ് ഉണ്ടായിട്ട് സിക്സ്ത് ടൈം വെറുതെ എഴുതി നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നവരും ഉണ്ട് ലൈക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കാരണം ഐ എസ് കിട്ടണം ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിലാണ് എക്സിറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ സർവീസ് റാങ്കിൽ വരണം നല്ല അറ്റംപ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് കഴിയണം അല്ലാതെ പുഷ് തന്നെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ നിർത്തിയിട്ട് ലെറ്റസ് മൂവ് ടു എ പ്ലാൻ ബി എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ യു നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗഡ്സ് സോ ഹൗ ഡു യു വാട്ട് ഇസ് യു ടേക്ക് ഓൺ ദിസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് യു പി എസ് സി ഈ പലരും പറയാറുണ്ട് യുവർ പ്രൈം ഏജ് ട്വൻറ്റീസ് you are spending for the preparation namala itra nare discuss cheyidole it it makes us a better person definitely but we are spending a lot large amount of our 20s in this exam process right so how engena in the opportunity cost and how what is your take on this and uh, you know plan b namlu paranju engena ana plan b ne approach cheyanda when should we think about a plan b uh, you know what is your take on this എൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ടു അറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ബി ഇല്ലെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫുൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളെ അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് കാണത്തില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്ലാൻ ബി വെച്ച ഞാൻ ടീച്ചിങ് ഞാൻ ജെ ആർ എഫ് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി പഠിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതി എനിക്ക് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയി നമ്മളൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള സമയത്ത് മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് പല അതൊരു പേഴ്സൺ സ്പെസിഫിക് കാര്യമല്ലേ ചിലർക്ക് പ്ലാൻ ബി ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും നല്ലത് ആ ഒരു പ്രഷർ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ചിലർ പ്രഷർ ഇല്ലാതെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്ന അതെ പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു റാൻഡംനെസ് ഉണ്ട് ഈ എക്സാമിന് ആ ഒരു തിങ്സ് ഷുഡ് ഫോൾ ഇൻ പ്ലേസ് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്തായാലും ലിസ്റ്റ് വരത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് വരണമെന്ന് ഓർമ്മയില്ല അതാണ് ഇതിലെ ഒരു സെർട്ടൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ തിങ്ക് വൺ ഓർ ടു അറ്റംസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് എ പ്ലാൻ ബി ഒരു ഒരു അല്ലെ അതാണ് പ്ലാൻ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ട്രെസ് കുറവായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ കാരണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇല്ലതില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ സൈക്കാട്രി ഇഷ്ടമാണ് പോവാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞത് അതർവൈസ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വി ആർ ഓൾ വെരി ലക്കി അല്ല വി ആർ വെരി ലക്കി അതായത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഫിനാൻഷ്യലി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടുകാരുടെ ബാക്കപ്പ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അതൊക്കെ ഇതിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇനി ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ലേഡീസ് ഫീമെയിൽസിനൊക്കെ ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഏജ് കുറച്ച് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മെൻഡേഴ്സിനെ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കരിയർ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഞാൻ ഇനി പറയത്തില്ല ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ആർക്കും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ ബട്ട് രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനെപ്പറ്റി any takes in your carking like again i want to discuss about the plan b's of upsc like nan ipolum palapram parayarund go for higher studies but tis bolru institute le if you have prepared because we are already molded for that yeah. and uh, then there is international civil service in indian civil service and work in you can opt for un world bank all organizations also we can try appo mm-hmm. so, opportunity is amteen pinne nammal padichadinathu vena higher studies nu appo എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ ബിക്കോസ് ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ ദർ ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് വുഡ് ബി ലിസ്ണിങ് ടു ദിസ് ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ദാറ്റ് ദിസ് ഷുഡ് ദിസ് വിൽ ബി മൈ പ്ലാൻ ബി എന്തെങ്കിലും
കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഓരോരോ വെഞ്ചേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് അസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സൊസൈറ്റി ഔട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ ചില ഏരിയാസ് ഒക്കെ മാറുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലേ അത്രയും ജോബ്സ് വരുന്നു അത്രയും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നു അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുക അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എയിം അതിന് നമ്മൾ സർവീസിൽ ഇരിക്കണം എന്നില്ല ഔട്ട്സൈഡ് ഓൾസോ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് വളരെ നല്ലൊരു പ്ലാൻ ബി ആണെന്ന് എൻ്റെ പ്ലാൻ ബി അതായിരുന്നു ആൻഡ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിൽ വന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് നല്ല ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആ ഡെസിഷൻസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ഹ്യൂജ് ക്രൗഡിനെ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പബ്ലിക് സ്പിയറിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ I can talk about public policy. <laughs> yes, yes. You have held experience also. Tissi, did you learn from this? No. So, in my BA, I did a fellowship okay. called Legislative Assistant to a Member of Parliament. That was a one-year fellowship. I was a lamp. A lamp. Okay. So, I was a one-year Raja Sabha MP and a research assistant. I to work. So, that is the first. or one of the plan b's mm. i mean not the fellowship fellowship is definitely a great opportunity i think i am 25 and the age 25 age limit i am 21 ayirna plan cheyidu i ba kanya odane cheyidathu appo so that gives you like a first hand nara gallery thanne irunna kore karyangal manasilaakkanum kaananum experience cheyanum contribute cheyanum pattuna or opportunity aanu ivide younger aspirants undengil njan and very this is a very personal opinion but i strongly believe that namlu oru if we have some kind of a work experience that will really help in upsc preparation also enne bayangarayittu ad help cheyidu appo idu flam fellowship mathra alla angane ishtam pole fellowships undu po like oru 1 year 11 month nakke kutiyala fresh graduates ne edukkana they are looking for people to do hands on job like to do field work to go to the grassroots and work athrake opportunities anu pa gandhi fellowship teach for india angane ke this these are the very popular ones adallada cheriya fellowships undu so fresh graduates ne nan i nan eppolum suggest cheyina oru aanu pinna this is like a good oru oru vallalle illu aa oru kalla nammal work cheyina oru experience pashe it's immense adu kaiyittu nammal upsc start cheyane polum nammada field nammada ground level experience in there's so much that you can draw like examples ayalum kore karyangal appo that would be one thing adu allada ipo nammal ee parna madiri we learn economics we learn politics we learn culture we learn so many things we know so many like nammal policies um government and ministry schemes ellam athrem in depth aayittu padikkunna aalkaraanu ellathine kurichu nalla or analysis undu nammalku opinions undu appo ee public policy nu parna or sphere like is i think it's a great plan b കാരണം നമ്മൾ വി വിൽ എൻജോയ് ഡൂയിങ് ലൈക് ഒരു യു പി എസ് സി ആസ്പിരൻറ്റ് വിൽ എൻജോയ് ഡൂയിങ് പബ്ലിക് പോളിസി ഓൾസോ കാരണം കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓവർലാപ്പ് ദി ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് വെൻ വൺ യു വർക്ക് വിദിൻ ദ സിസ്റ്റം ഇൻ ദി അതർ യു വർക്ക് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിസ്റ്റം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ദർ ആർ സോ മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തിങ്ക് ടാങ്ക്സ് ഉണ്ട് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൂ ഡേയ്സ് ബാക്ക് ഐ ഐ മെറ്റ് എ ഫ്രണ്ട് ഫ്രം ടെസ്റ്റ് ഷീസ് എ ബാച്ച് മേറ്റ് ഷീസ് ഫ്രം ബിഹാർ ആൻഡ് ഷീ ഹോൾസ് എ നാഷണൽ ലെവൽ പൊസിഷൻ ഇൻ കുടുംബശ്രീ ഇവിടെ Uh, so she was telling me she was in um, uh, arunachal border la evide irunu she was in chatisgarh jharkhand up appo avade ekka poyittu she she has done her field work but now since she is in a national level position she deals with ministries and the national resource organizations in the uh, policies engane irikanam avade scheme avare expand cheyina engane irikanam adine ekka kurichu brainstorm eda women empowerment angane angane kore livelihood opportunities idella brainstorm eda strategize eda implement cheyina or position la ana she is at those are great positions to be in that too without you psc without you yeah, psc but in the same sense of satisfaction yeah, work yeah. experience Eight she course loves her job Eight course she was um, and a batchmate anu uh, social work in specializing in women centered practices okay tessil tessil ayirunnu adu i think they are very open alle nammala oru question vellam kaanum nammal adinu answer cheyga adinde basis ilum pinne interview inde basis ilokke aayirikkum in മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ദർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ നോളജ് ഓർ എനിത്തിങ് ദർ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ പാഷൻ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആവശ്യമില്ല യുവർ അക്കാഡമിക്സ് ഡോൺ മാറ്റർ നത്തിങ് മാറ്റേഴ്സ് യു ജസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി വില്ലിംഗ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഡേ
അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആസ് യു ക്യാൻ ഇൻറ്റേൺ ഇൻ പ്ലേസസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഐ മീൻ പബ്ലിക് പോളിസിയിൽ തന്നെ ദർ സോ മച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ ആൾക്കാർ അനദർ പ്ലാൻ ബി ഇസ് പെർസ്യൂവിങ് മാസ്റ്റേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സും എം എ പബ്ലിക് പോളിസി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഇപ്പം സോഷ്യൽ വർക്ക് ഐ ഡിറ്റ് സോഷ്യൽ വർക്ക് എൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് അതിന് വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് വളരെ ജനറിക് ആണ് അങ്ങനെ സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ലൈവ്ലിഹുഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു യു പി എസ് സി ആസ്പിരൻ വളരെ അധികം എൻജോയ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഫിയർ ആയിരിക്കും So, I think these are Solid a plans. Yeah. Have you ever thought about this international civil service? Have you ever explored how to apply uh, like all these organizations? How is it possible? No, international civil services is not possible. But there are international organizations mm. also work very closely with the government here. Yes. Ipo, even I know Kerala state, Kerala state government and uh, GIZ German, uh, it's a climate change and environment organization. They have a lot of projects in Kerala Trivandrum. അവിടെയൊക്കെ ദർ ആർ പോളിസി റോൾസ് ദർ ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ റോൾസ് വിച്ച് ഓപ്പൺ അപ്പ് പിന്നെ ഇപ്പം നീതി ആയോഗ് മാതിരീത ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ദർ ആർ തിങ്ക് ടാങ്ക്സ് ദ കീപ്പ് ഓപ്പണിങ് അപ്പ് വേക്കൻസീസ് ദർ ആർ സോ മെനി കൺസൾട്ടൻസ് നീതി ഓൺലി ഹയേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് അപ്ലൈ ആസ് എ യങ് പ്രൊഫഷണൽ ആസ് എ കൺസൾട്ടൻറ്റ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് ദ ഹാവ് വൺ ടു മന്ത് ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് അതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണും എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് സിവിൽ സർവൻസ് അവിടെ ലൈക്ക് മൈ സീനിയേഴ്സ് വേർ ഓൾ ലൈക്ക് ഫ്രം സർവീസസ് നോട്ട് ഐ എ എസ് പക്ഷെ എക്കണോമിക് സർവീസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസ് ഈ സർവീസസും എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ മിസ് പബ്ലിക് പോളിസി ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ സോളിഡ് പ്ലാൻ ബി ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ പേഴ്സണലി ലൈക്ക് ഐ വോണ്ട് aspirants to know that there is this backup this is what i was going to tell problem thonu cha palarkum awareness illa idu ingane ithrayum opportunities undu kaaranam njan ippo padipikkunnondum fail aayarodu samsaarikkunnondum i search for all these things what is a solid plan b so right now i know because yanum exam fail aayappo public policy pursue ennalla endha the first plan b so i researched about edakkana even matte uh, national law school bangalore yeah, public policy the course undu i think uh, jinda school of public mm. policy undu in india itself we can do abroad bonding la singapore la ok nalla public policy and us is a great school yes. national university even iits iims la ok ipa public, public policy, policy opening undu avade ma mathramalla they take academic associates they take policy research assistants അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ജോയിൻ ദീസ് ഓൾസോ പ്രിപ്പയർ ഫോർ സിവിൽ സർവീസസ് ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദീസ് കപ്പാസിറ്റീസ് ബട്ട് ദേ ആർ ഓൾസോ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ സിവിൽ സർവീസസ് ഗ്രേറ്റ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ടോപ്പിക് കവേഡ് ഇൻ ഡെൽ എന്താണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അത് മെയിൻ സാങ് എക്സാമിൻ്റെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ യു പി എസ് സിന്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഭയങ്കര അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണോ ഫൈനലി ഞാൻ എഴുതിയത് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ കോമൺ മാൻ ഏറ്റവും ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള നീ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണോ നീ അതുപോലെ അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചതിന് അപ്പോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു സിലബസ് ഒന്നും എനിക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാവോ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച് നിർത്തും നാലഞ്ച് ഐഡോണ്ടോ എങ്കിലും പറയാൻ റെഡി ആയിട്ടാണ് അറിഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഡാഫ് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അങ്ങനെ ശങ്കറിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ജാക്ക് പോട്ട് അടിച്ച ഫീൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രിലിംസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും പേടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ അവസാനം യു പി എസ് സിയുടെ ആ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോ കുഞ്ഞായോണ്ട് അവൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് വിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ Simplicity reward you. I, think I, I should begin with Shankar and Environment book. Okay, I would say this is a little home away from home for me.